सो मैंने ये डिसाइड किया है कि साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर्स है इसको हम क्वार्टरली बेसिस पे वर्कआउट करेंगे सो डिसम्बर टू मार्च वाला जो क्वार्टर है उसके लिए पहले कर रहे हैं बिकॉज ज़्यादातर करंट अफेयर्स में हमने ये देखा है यू के अंदर साइंस एंड टेक में कि वो चीज़ें पूछते हैं जो रिसेंटली न्यूज़ होती है ठीक है तो आपने भी ये वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जब यू अरेंजमेंट है टॉपिक्स की दिस अरेंजमेंट इज इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ डेट इन द क्रोनोलॉजी इन विच दे अपियर सो आई हैव एंड किप्ट दैम एनी एनी पर्टिकुलर सब सेक्शन और एनीथिंग लाइक दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो चलिए शुरू करते हैं सो so, जैसे ये बैम्बू क्रैश बैरियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको क्या याद रखना है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है so, here we go. Ready? Audible, visible, clearly? Yes, sir. Okay. So world's first bamboo crash barrier. ये एक Indian uh, innovation है तो दो सौ मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर वानी वरोरा हाईवे कनेक्टिंग चंदरपुर टू यवतमाल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र आपने सिर्फ हाईवे का नाम याद रखना है वानी वरोरा हाईवे और महाराष्ट्र ये याद रखना है अब ये बैम्बू की वेराइटी क्या है इट इज कॉल्ड बाहुबली इन द इंटायर बैम्बू बैरियर is called bahubali okay so the bamboo crash barrier underwent rigorous testing pehle dekha unhone ki steel ki bajaye ye theek hai ya nahi so why it was done it was basically done to uh, you know uh, meet with the criteria of indian road congress indian road congress is the apex body of highway engineers in the country 1934 se ye kaam kar rahi hai hamare jitne bhi roads bante hain unke liye map dand ye taiyar karte hain okay it is also best known as the jaikar committee 1927 so this was set up with the objective of road development in india to ek to ye irc ke bare mein prelims mein question ban sakta hai alag se ek bahubali has been seen recently in news aise karke question ban sakta hai to wo kya hai bamboo crash barrier to aise do tarah ke question isme se aane ke chance hai and then comes erythritol so erythritol is basically an artificial sweetener and this is associated with increased risk of heart attack and stroke uh aam taur pe jo artificial sweetener hum use karte rahe hain that is aspartam aur ye artificial sweeteners jo hote hain inse basic ek trouble ye rehta hai ki sugar to gayi nahi body ke andar ek sirf uski sensation gayi jaise hi sensation jayegi sugar ki to usko digest karne ke liye sufficient enzymes zarur release honge ab jab wo enzymes release honge आपकी स्टमक में इंक्लूडिंग दी एसिड एच तो आपको भूख ज्यादा लगेगी तो जो ज्यादा भूख लगेगी उससे आपके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाओगे फिर शुगर बढ़ने के और चांस है क्योंकि सिर्फ मीठा खाने से तो शुगर नहीं बढ़ती वो तो जो भी आप खाएंगे इट हैज टू अल्टीमेटली बिकम शुगर यस सो दिस इज द प्रॉब्लम विद स्पार्टिंग एंड नाउ एरिथ्रिटोल लेट सी वॉट्स द केस विद दिस सो दिस इज मेड एरिथ्रिटोल मेड प्लेटलेट्स easier to activate and form a clot so essentially in dono ke cases mein ek hi cheez chahiye hoti hai clot formation it activates platelets the blood cells which causes clots uh, when they clump together such aggregate platelets blocks blood flow in the blood vessels in the different parts of the body agar heart mein blood flow ruk gaya to heart attack agar brain mein ruk gaya to stroke one of the two things will happen now what is this erythritol देखो जब भी कभी ओ एल लग जाए पीछे तो इसका मतलब होता है कि ये अल्कोहल है ठीक है तो सी इट्स अ टाइप ऑफ शुगर अल्कोहल कॉमनली यूज्ड एज अ शुगर सब्सिट्यूट इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री यूपीएससी में प्रॉब्लम्स में ना आमतौर पे इतना ही क्वेश्चन आता है रिसेंटली रिथ्रेटोल हैज बीन सीन इन यूज जैसे ट्राइक्लोसैन uh, के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ट्राइक्लोसैन तो उन्होंने इतना ही पूछा बस कि वो उसको यूज करते हैं टॉयलेटरीज के अंदर तो 70% परसेंट चांस है कि बस इतना ही पूछेंगे सो अनलाइक ट्रेडिशनल शुगर इट हैज नो कैलरीज एंड डज नॉट रेज ब्लड शुगर लेवल्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कॉमन रिप्लेसमेंट फॉर टेबल शुगर इन लो कैलरी लो कार्बोहाइड्रेट कीटो प्रोडक्ट्स कीटो फालतू की बात है मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में ठीक <laughs> है कीटो डाइट एंड ऑल तो ओके वॉट हैपन्स इज लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स it is also believed that it has a lower glycemic index than other sweetness meaning 
it may not impact the insulin levels as strongly. Glycemic index is a value uh, used to measure how much specific food increases the blood sugar levels. See, essentially, there are two processes going on in the body. There is insulin and there is glucagon. These two things. When you consume carbohydrates, consume karte hai, kisi bhi tarah se, so insulin release hota hai body ke andar aur wo inko break down karta hai sugar levels aapke maintain karta hai us hisab se insulin ka kaam hai to carbohydrates ki digestion chal rahi hai glucagon fats ke upar kaam karta hai lekin inme se at a time ek hi release hota hai body ke andar jo aajkal aap padhte ho na intermittent fasting uske piche yahi logic hai subah uthke breakfast mat karo dopahar ke 1 1.5 baje tak kuch mat khao तो एसेंशियली जब आप रात को खाना खाते हो सात बजे तो आठ बजे से यू आर ऑन फास्टिंग आपकी फास्टिंग शुरू हो जाती है एक घंटे में स्टमक से फूड निकल जाएगा नहीं निकल रहा तो आपने मैगी खाई ठीक है आठ बजे से लेके सुबह के आठ बजे तक बारह घंटे का आपका ये हो गया इसके अंदर ग्लूकागोन की सिक्रीशन आपकी करीब दो बजे से शुरू होगी टू ए इन द मॉर्निंग तो टू ए टू एट पी एम एट एम यू आर बर्निंग फैट because glucagon is helpful for burning fat okay so if you don't eat anything till 12 noon and you don't need to eat anything why because entire night your body has been working on producing enough sugars for you to survive okay jo bhi aapne meal khaya tha wo aapka sara sugar reserve jitna bhi hai jitni bhi energy aapki required hai wo pura bana ke baitha hua hai taiyar hai aapko energy provide karne ke liye isliye subah uthke kuch khane ki zarurat hoti nahi तो अगर आप 11-12 बजे तक सरवाइव कर लें तो फैट कटिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर जब आप खाना शुरू करेंगे तो इंसुलिन का वर्क शुरू हो जाएगा ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू हैव हैव ठीक है? सो दैट्स द वे बॉडी मैकेनिक्स आर नाउ यूज़ सो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एरिथ्रिटोल आर ऑफन रिकमेंडेड फॉर पीपल हुईटी डायबिटीज एंड मेटाबोलिक सिंड्रोम एंड आर लुकिंग फॉर दी ऑप्शन टू हेल्प मैनेज दर शुगर एंड कैलोरी इंटेक लेकिन हमेशा यही लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी सबसे ज्यादा खतरा रहता है और एरिथ्रेटोल उसमें ऐड ऑन करता है ऐड ऑन करने का मतलब क्या है वो हमारे प्लेटलेट्स को क्वागुलेशन की तरफ लेके जाता है कॉम्पाउंड ही ऐसा है सो दैट्स द प्रॉब्लम विद एरिथ्रेटोल 2021 में ये क्वेश्चन आया था देखिए ट्राइक्लोसैन कंसिडर्ड हार्मफुल वेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सो इट इज इन टॉयलेट्रीज अगर आपको अपने शैम्पू का लेबल पढ़ना पसंद है या अपने सोप का जो भी आप यूज करते हो कभी कभी ये काम भी कर लेना चाहिए है ना क्या यूज कर रहे हो पता होना चाहिए तो उसमें दो तीन चीजें दिखेंगी एक तो है सोडियम लॉरेथ सल्फेट या पोटासियम लॉरेथ सल्फेट ये तो हो गई सोप है कुछ भी नहीं है इट्स अ सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ अ हायर फैटी एसिड ठीक हो गया उसके बाद इसमें कुछ ऐड करेंगे ग्लिसरिन ताकि ये थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर हो जाए स्किन के प्रोटीन्स को डैमेज ना करे इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी एक एम्यूलसीफायर ताकि ये इमल्शन जैसा बना रहे तो कोई ना कोई इमल्सीफाइंग एजेंट डालते हैं इसके बाद इसमें ऐड करते हैं ट्रेक्लोसैन सो तो ये सारे स्टेबलाइजिंग और इमल्सीफाइंग एजेंट्स हैं जो इस तरह से डालते हैं लेकिन ये स्किन के लिए हार्मफुल भी है ठीक है स्किन के लिए बेस्ट क्या होता है नहाने के लिए लस्सी लेकिन लोग हंसते हैं जब यही बात करो तो उनको ठीक <laughs> है फाइन ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस एंड बायो कंप्यूटर्स सो रिसेंटली साइंटिस्ट हैव आउटलाइन ए प्लान फॉर पोटेंशियली रेवोल्यूशनरी न्यू एरिया ऑफ रिसर्च कॉल्ड एस ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मूव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू वर्ड्स सिंगुलरिटी धीरे धीरे अब उसके लिए एक बाईपास मैकेनिज्म है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस ये क्या है जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन हैं बॉडी के वो अलग अलग काम बिना हमसे सिग्नल लिए करते रहते हैं हमारे हार्ट को पता है कि उसको पंप करना है हमारे लिवर को पता है कि उसको कुछ एंजाइम्स कुछ हॉर्मोन्स कुछ अलग अलग यू नो कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बनाने नॉट कार्बोहाइड्रेट्स कोलेस्ट्रॉल तो ये सब बनाना है उसको रेगुलेट करना कैसे करना सब करते रहते हैं पैनक्रियास को पता है किस टाइम पे क्या रिलीज होना है ये हर ऑर्गन की इंटेलिजेंस है 
अगर देखा जाए तो इसी को यूज किया जा सकता है आगे जाके ब्रेन भी एक ऑर्गेन है है ना चलिए सो इट एम्स टू क्रिएट बायो कंप्यूटर्स वेयर थ्री डी ब्रेन क्लस्टर्स ग्रोन इन लैब आर कपल्ड विद रियल वर्ल्ड सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सो टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू हार्डनेस द प्रोसेसिंग पावर ऑफ ब्रेन एंड अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन लर्निंग एंड वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि दिमाग चलता कैसे दीज मिनी ब्रेन्स अप टू अ साइज ऑफ फोर एम एम आर बिल्ट यूजिंग द्यूमन स्टेम सेल्स एंड कैप्चर मेनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन तो बच्चे का जैसे ब्रेन होता है ना उससे उठाते हैं स्टेम सेल्स इट इज यूज टू स्टडी द्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट एंड ट्रस्ट द ड्रग्स टू सी हाउ दे रिस्पॉन्ड एवर ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स डेवलप इन द लैब are not advanced enough and lack the required sensory input and blood circulation that are necessary for the development of a complex organ like human brain abhi hamare itni capability to nahi pahunchi lekin we are just doing practice runs okay in future we want to know how the brain works now what is this bio computer so researchers plan to combine brain organoids with modern computing methods using machine learning टू क्रिएट बायो कंप्यूटर्स आपका दिमाग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा सो दे विल ग्रो ऑर्गेनोइड इन साइड द स्ट्रक्चर विद मल्टीपल इलेक्ट्रॉड्स दैट कैन रिकॉर्ड द फायरिंग पैटर्न ऑफ न्यूरोन्स एंड मिमिक सेंसरी स्टिमुलाइट ऑलरेडी हमारे पास तरीका है एक ना वो सर के ऊपर ऐसे सेंसर लगा देते हैं काफी सारे और वो ब्रेन वेव्स का स्कैनिंग कर लेते हैं और कुछ लोग जिनके हाथ पैर नहीं चलते तो वो अपने जो रोबोटिक काम्स या कुछ है तो उनको सिग्नल दे सकते हैं थ्रू देयर ब्रेन एंड दे कैन वर्क लाइक दैट सो ऑलरेडी कुछ हद तक हमारे पास लिमिटेड प्रोसेस है जिनके थ्रू हम यूज कर रहे हैं सो मशीन लर्निंग टेक्निक्स विल देन बी यूज टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ न्यूरो ऑन रिस्पॉन्स पैटर्न ऑन ह्यूमन बिहेवियर और बायोलॉजी सो एसेंशली जो ब्रेन के अंदर न्यूरो ऑन एक्टिविटी है वो हमारे ह्यूमन uh, बिहेवियर को या एक तरह से बायोलॉजी को किस तरह से गाइड करता है किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है वो सब यहाँ से वर्क आउट होगा बस इतना ही इसके बारे में जानना बहुत है देन एच थ्री एंड टू आउटब्रेक मे बी एम सफरिंग द सेम राइट नाउ बिकॉज नॉर्मल इलनेस डोंट कैरी आउट दैट लॉन्ग ओके सो अक्रॉस इंडिया एन आउटब्रेक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस विद सिम्टम्स ऑफ कोल्ड सोर थोट फीवर अकम्पनीड बाई फटीग है ट्वेंटी ट्वेंटी तब से चल रहा है किसी ने हाइप नहीं क्रिएट किया इसका लेकिन अभी केसेस बढ़ने शुरू होंगे तो शायद होगा आईसीएमआर कंफर्म दैट दी इन्फ्लुएंजा सेप्टाइप एच थ्री एंड टू हैज बिन पॉजिंग दिस इलनेस एंड दिस वायरस अपीयर टू लीड टू मोर हॉस्पिटलाइजेशन देन अदर इन्फ्लुएंजा सबटाइप्स तो ये तो हो गया एच थ्री एंड टू कई बार इतना से पूछते हैं कि ये भाई एच थ्री एंड टू है क्या जैसे एच फाइव एन वन के ऊपर क्वेश्चन आया इससे पहले लाइक दिस ओके so there are four types of seasonal influenza viruses a b c d a and b circulate and cause seasonal epidemics and diseases a are the only influenza viruses known to cause flu pandemics jaise ki covid 19 in june 2019 or uh, 2009 who declared h1n1 pandemic the first one tha this is also popularly referred to as swine flu pandemic तो ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा 2010 के अंदर आई गेस सॉरी सो बिफोर दिस दिस वायरस हैज नेवर बीन आइडेंटिफाइड एज अ कॉज ऑफ इंफेक्शन इन पीपल इट इज जस्ट दैट दीस वायरसेस व्हिच वर प्रीवियसली अफेक्टिंग पिग्स वर नाउ एबल टू मूव ऑन टू पीपल लाइक दिस एंड इन 2013 इंडिया सॉ अ मैसिव आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फ्लू आल्सो सो the 2009 something started 2013 the effects came that's how long the cycle takes sometimes many of and this is uh, something that was asked in upsc also then mega tropics satellite so ye jo mega tropics ki series hai na ye bahut der se hamare isro ka part and parcel hai abhi iska relaunch reentry jo hai wo chal raha hai dekhiye So ISRO has successfully carried out the controlled re-entry experiment of decommissioned Megatropics One satellite 
an uninhabited area in pacific ocean between 5 degrees and 14 degrees south latitude and uninhabited sorry 119 to 100, 100 degree west longitude so that's where there was this will be reentered essentially ye satellites jo decommission ho jate hain jo thodi der baad hame use nahi karna hota hai inka fuel khatam ho jata hai ya koi problem aa jati hai to fir inko girana hota hai ocean ke andar to pacific ocean mein gira rahe hain bas itni si baat isme abhi aajkal hum controlled reentry use karte hain kyun kyunki there is one problem that's called space debris ऑलरेडी स्पेस में इतना ज्यादा कचरा है और इतना छोटा सा डॉट जैसा पार्टिकल अगर स्पेस में घूम रहा होगा तो उसकी स्पीड होगी थर्टी थाउजेंड किलोमीटर पर आर से ऊपर ऊपर और उस स्पीड पे वो कहीं पे हिट करेगा तो वो चीरता हुआ जाएगा चाहे आपकी सैटेलाइट है चाहे कुछ भी है तो इस वजह से वी नीड टू कंट्रोल स्पेस टेबल तो इस वजह से इनको हम नीचे ला ही क्रैश करते हैं ओशन में ठीक है सो इट इन्वॉल्व डी ऑर्बिटिंग टू वेरी लो ऑल्टीट्यूड to ensure the impact occurs within the targeted safe zone so puri trajectory set karta hai it made to undergo controlled reentry to limit ground casualty risk and all such satellites are specifically designed to undergo controlled reentry at the end of life so har tarah ki uh, satellites jo hai unko isi tarah se khatam hona hota hai okay so what was this megatropics one so it was an Indo French Earth Observation Satellite launched in October 2011. So, why? For carrying out tropical weather and climate studies. So, Mega. so your video is stuck hello uh, just beer ji haan ji sir chale gaye ki mera mera network kharab ho gaya नहीं मुझे भी सर ना मैं सोच रहा था शायद मेरा ही खराब हो गया लेकिन सर के पार्ट पे भी फॉल्टी है ओके 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 ठीक है मैंने लगा शायद मेरा चला गया नहीं नहीं इधर भी यही प्रॉब्लम है ओके 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 आई थिंक सर आ जो गए यूपीएससी दे रहे हैं विजिबल गेन Yes, sir. There was an internet breakdown. आज अमृतपाल सिंह की अरेस्ट हुई है ना तो उस चक्कर में कुछ गड़बड़ हो रही है yes, sir. हाँ. हो गया रेस्ट? पता नहीं टीवी में कुछ कह रहे हैं न्यूज में कुछ कह रहे हैं yes, okay. चलिए coming back to our topic. तो so, क्या क्या ये कैरी करके लेके गया था डोंट बॉदर ये अभी हमारे पढ़ने की चीजें नहीं है हमें बस ये पता होना चाहिए था कि ये है किस चीज के लिए था मेगा ट्रॉपिक्स ठीक है अभी इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है देन सीईए रेगुलेशन फॉर ग्रेट इंडिया बस्टेड एरिया सो वट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट इज अ चीफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड इट हैज इशूड ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 
सो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्यों किया गया मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रिक लाइन टू बी अंडरग्राउंड और ओवर हेड थ्रू दी ग्रेट इंडियन बस्टेड एरिया तो बेसिकली इनकी प्रोटेक्शन के लिए द रेगुलेशन केम इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस ऑन द इशू थ्रेट टू द इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टेड सो एज पर द रेगुलेशन ऑल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ थर्टी थ्री के वी एंड बिलो पासिंग थ्रू दी ग्रेट इंडियन बस्टेड एरिया विल बी अंडरग्राउंड वेल दो अब थर्टी थ्री के वी विल बी ओवर हेड लाइन इंस्टॉल्ड विद बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स दीज डाइवर्टर्स आर एम डेट इम्प्रूविंग पावर लाइन विजिबिलिटी फॉर द बर्ड्स एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कोलेजन सो एसेंशली टू प्रोटेक्ट द स्पीशी अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आमतौर पर यू शुड नो दिस स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड इन इंडिया इसका नाम है आइडियोटिस निग्रेसिप्स तो ये इसकी प्रॉब्लम्स में इंफॉर्मेशन याद रखनी ठीक है और ये जो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है नई गाइडलाइंस है ये याद रखनी ओके देन स्क्रब टाइफस व्हाट इज दिस लेट्स सी सो दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इंफेक्शन कॉज्ड बाय ओरिएंटिया टुट्सु गामुशी बैक्टीरिया ओके सो ओटी बैक्टीरिया यू कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस दिस इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया and india is one of the hot spots with at least 25% of the disease burden okay what happens kyun hota hai so scrub typhus is a major public health threat because uh, of the high mortality rate in patients with severe disease despite diagnosis and treatment and it is transmitted by the bites from tiny infected larva of mites so only the larval stage of the mite require a blood bleed it is usually from the rodents combination therapy using both doxycycline and azithromycin is uh, far more effective in treating the severe scrub typhus uh, than monotherapies so puta kahan pe hai sabse zyada hospital beds mein hota hai theek hai isliye ot bacteria ke naam se zyada jante hain usko log theek hai okay ghar mein to aapke fir bhi gadde aap saaf kar loge na neutrinos So recently, physicists working with the Kamoika liquid scintillator anti-neutrino detector. Because every particle के लिए एक anti-particle होता है. हमने पढ़ा. वैसे ही neutrino के लिए भी एक anti-particle है, anti-neutrino. So इसका full form है Camland. पहले तो problems में इतना ही question आ सकता है आपको. Recently, Camland was seen in news. ये क्या होता है? तो यही. It's an anti-neutrino detector. ऐसे पूछेंगे. So where is this? ऐसे नाम जापानीज रखते हैं. ठीक है. reported that after analyzing two years data they could not find signs that neutrinos could be their own anti particles matlab inka koi actual anti particle exist karta hai ye khud ke liye anti particles nahi hai it looks for an event called as neutrino less double beta decay in a normal double beta decay two neutrinos in an atom turn into two protons by emitting two electrons and two electron anti neutrinos okay in neutrino less beta decay the anti neutrinos aren't emitted itni zyada physics aapko nahi chahiye upsc nahi puchega guarantee hai sirf itna sa pata hona chahiye ki ye hai kya camland study kya kar rahe hai theek hai aapko kis pe dhyan dena hai neutrinos kya hote hai bhai because india mein bhi iski laboratory hai okay so they are the second most abundant particle in the universe after photons that is light particles and this is produced in the copious amount in the cores of the star abhi bhi jab hum aap aur hum baat kar rahe hain billions of neutrinos are passing through us they are not to be stopped by anything theek hai because they are so ubiquitous <coughs> these properties are windows into the microscopic structure of the universe kyunki ye har jagah hi hai तो माइक्रोस्कोपिकली यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने का ही अच्छा तरीका है फोटॉन्स के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं न्यूट्रिनोस के बारे में हम इतना नहीं जानते फोटॉन्स के बिहेवियर के बारे में भी हमें मालूम हमने फिजिक्स पढ़ी है प्रूविंग ऑफ ऑसोलेशन ऑफ न्यूट्रिनोस एंड देयर रिलेशन विद द मास आर क्रूशल इन स्टडिंग दरिजिन ऑफ द यूनिवर्स सोर्सेज ऑफ न्यूट्रीनोस सो दे आर क्रिएटेड बाई वेरियस रेडियो एक्टिव डी के ड्यूरिंग अपरनोवा और बाई कॉस्मिक रेस टाइकिंग एन एटम और समथिंग लाइक दैट so that is neutrino now what are these anti particles like i said for my 
any matter there is an antimatter so everything has its reverse you know in the universe and in fact this is hardly 5 to 7% of the entire universe the rest of the universe 95% is antimatter for the energy there is something called dark energy okay so the visible energy that you have in the universe is again just 5 to 10% and dark energy is the 90% variant so this is how the universe is okay so every elementary particle has an antiparticle if the two meet they will destroy each other in a flash of energy dono ek dusre ke liye destruction ke liye bane the electrons antiparticle is a positron similarly neutrinos have an anti neutrino however an electron is distinguishable from a positron because of opposite charges positive nature neutrino aur anti neutrino koi distinguishable nahi hai kyunki charge dono pe nahi hota theek hai so there is no way to differentiate them इसीलिए उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है वन वे टू क्लासीफाई सबोमिक पार्टिकल्स इज एज मैटर पार्टिकल्स एंड फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स न्यूट्रीनोज आर मैटर कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज फर्मियॉन्स तो ये प्रॉब्लम्स को याद रखना फर्मियॉन्स कैन बी स्प्लिट एज डायरेक्ट फर्मियॉन्स और मेजोरना फर्मियॉन्स फर्मियॉन्स भी दो तरीके के होते हैं डायरेक्ट फर्मियॉन्स are not their own antiparticles whereas majorna fermions are wo apne antiparticle hote hain is tarah se hamare paas neutrinos jo hain wo fermions ki category mein aate hain theek hai bas itni jankari antiparticles aur particle physics ke bare mein more than sufficient hai itna chahiye nahi aapko aapko bas ye particle aur antiparticle pata hona chahiye zara se zara question kya puchhenge ki bhai bataiye electron ka antiparticle kaun sa hai positron neutrino ka kaun sa hai anti neutrino like this okay national data and analytics platform so government of india is now creating a new road map by enabling the development of rich data ecosystem through national data and analytics platform what is this national data and analytics platform so in may 2022 niti aayog in collaboration with the ministries and state governments launched the transformation open data platform called as ndap so pehle to ye pata hona chahiye prelims mein kisne launch kiya aise hi puch lenge रहेगा क्या है इट सर्व फाउंडेशनल डेटा सेट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स विच यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड पावरफुल एनालिटिक्स द प्लेटफॉर्म यूजेस कटिंग एज मेथड्स टू लिंक डाइवर्स डेटा सेट्स फ्रॉम अक्रॉस गवर्नमेंट्स एंड एनेबल्स द यूज ऑफ सेवरल डेटा एट वंस एन डी ए पीज टारगेट यूजर्स इंक्लूड पॉलिसी मेकर सिविल सर्वेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिसर्चर्स जर्नलिस्ट इनोवेटर्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप बोल के देख लेते हैं एक बार एनडीएपी एक नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कभी ऐसा कुछ हो ना तो हमेशा एक बार खोल के देख लो कोई नुकसान नहीं ठीक है लेट्स नॉट गो थ्रू द इंट्रोडक्शन देख लो नाउ लेट्स सी आई वांट टू सर्च अबाउट एग्रीकल्चर production in punjab okay agricultural situation in india all india crop situation kharif and rabi season advance estimates for products of food grains oil seeds and commercial crops so mujhe yahi chahiye tha na data essentially all india ke andar punjab bhi aa jayega mostly it is going to be an all india situation okay so here is the data set कौन कौन से क्रॉप्स के लिए किस तरह का एस्पेक्ट है तो दिस इज लाइक यू गेटिंग अ एंटायर इंफॉर्मेशन इन वन रिसोर्स नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक इट इनटू एन एआई कंपोनेंट दैट शुड बी देयर आई मीन दिस दिस कैन बी इंटीग्रेटेड एंड यूज्ड बाय चैट जीपीटी एंड समथिंग लाइक दैट ओके राइट एज ऑफ फरवरी 2023 एनडीएपी होस्ट 885 data sheets across 15 sectors and 46 ministries so essentially it's government data authenticated government data so for researchers and everybody else this is required okay prelims mein question aayega kon bana raha hai niti aayog usage kya hai bas then bisphenol a bpa kai baar aap kuch plastic ki bottles khareedne jate hain to us pe likha hota hai bpa free 
है ना क्या मतलब सो इट इज अ केमिकल यूज इन पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक्स एंड एपॉक्सी रेजेंस एंड इज पर्टिकुलरली फाउंड वाटर बॉटल्स बेबी बॉटल्स अदर फूड कंटेनर्स इट कंटेन्स इट कंटेमिनेट्स दी सर्फेस फ्रेश वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड डिस्चार्ज लिचेट्स सो द डिस्चार्ज ऑफ बी पी ए इन टू वाटर अकर्स वेन प्लास्टिक टर्न सॉफ्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम धूप में बड़े बड़े प्लास्टिक खराब हो जाता है and when there is adequate sunshine sunshine and water these are the two things that destroy plastic okay so as per recent study it also speeds up the breeding of mosquitoes because bpa when ingested disrupts the endocrine system by interfering with the hormones and affects the brain and prostate gland of the fetus infant and children so essentially lot of health hazards associated with brain in terms of bpa so first don't use plastics second always use bpa free plastic if you have to theek hai then alma telescope abhi telescope jab bhi aate hain to koi bhi naya to upsc ka favorite question rehta hai uske bare mein kuch na kuch to kis tarah ka question banega pehle to yahi banega ki kahan pe hai theek hai so it is the atacama large millimeter sub millimeter array it's a radio telescope located in atacama desert which is the driest desert in the world as you know of northern chile and it is set to receive software and hardware upgrades that's why it was a news we hai bahut purana upgrades will enable alma to collect more data and produce sharper images okay aajkal ai based image enhancement bhi aa gaya na so what will it do it's an international partnership of european south observatory us national science foundation national institute of natural sciences japan so india ka isme koi participation nahi hai इतना ही याद रखना है बस और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नो इंडिया पार्टिसिपेशन जहां इंडिया पार्टिसिपेशन हो वहां ध्यान देना है या फिर सिंपली इतना ध्यान देना कि इंडिया है या नहीं इसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाना चाहिए ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं यूपीएससी में ओके इट ऑल्सो हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंसिटिविटी सिक्सटी सिक्स एंटेना सो इट्स नॉट दीज डेज यू नो टेलीस्कोप आर नॉट लाइक एक ही एंटेना है बहुत सारे अलग अलग जगह पे होते नो नीड टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ आलमा मूव ऑन सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कवरीज मेड बाई आलमा सो इन टू थाउजेंड एंड थर्टीन आलमा डिस्कवर दी स्टार बस्ट गैलेक्सीज एंड इट प्रोवाइडेड दी डिटेल्ड इमेजेस ऑफ प्रोटो प्लानिटरी डिस्क around a young star hl tauri the telescope helped scientists observe the einstein ring phenomena where the light from a galaxy or star passes by a massive object on its way to earth ye wala prelims mein question aa sakta hai ko einstein ring phenomena kya hota hai okay why is it located in chile what's the reason for that so it is situated at about 50 50 meters above sea level at chile's atacama desert waves observed by it are very susceptible to atmospheric water vapor absorption on earth so desert is the driest place in the world the atacama desert so is wajah se water vapor ki kami hai is wajah se aur yahan pe jo cold current hai peruvian cold current aapko yaad hoga el nino la nina mein aap padhte ho to cold current ki wajah se zyada water vapor banne ke chance bhi nahi hai theek hai isi wajah se yahan pe isko place kiya gaya kyunki water vapor se iski jo वेवलेंथ जिसपे स्टडी करता है उसमें इंटरफेरेंस आ सकती है देन नेशनल साइंस डे सो दिस इज बेसिकली फेबर ट्वेंटी एट नेशनल साइंस डे वाई फॉर कमेमोरेशन ऑफ द रमन इफेक्ट डिस्कवरी बाय सी वी रमन फिजिसिस्ट बस इतना सा याद रखना ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1930. वाई ही गॉट द नोबेल प्राइज सो बेसिकली टू डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट विच इज द इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मैटर and uh, the raman effect forms the basis for raman spectroscopy which is used by chemists and physicists to gain information about the material kai bar hame kuch ek material de dete hain to hum spectrometer mein rakh ke analyze kar sakte hain ki bhai iske andar component kya carbon kitna hai nitrogen kitna hai hydrogen kitna hai like this agar aap kisi jeweler ki shop pe gaye ho to unke paas bhi aajkal tanishq wagaira ke paas spectrometer rakhe hote hain to wo aapka gold rakh ke bata sakte hain ki bhai isme kitna gold hai 22% carat hai 24 carat hai kitna hai that they will come to know what all are the impurities that also they will come to know okay so india ke nobel laureate kon kon hue hain ab tak uska bhi ek list yahan pe hai so pehle hai hargobind khurana 
so in the field of medicine elucidation of the genetic code and its functions in protein synthesis ye aaj bhi ek elusive area hai aaj bhi area of research hai covid 19 ke chalte protein synthesis ke upar hi sara kaam kiya gaya kis tarah se uski vaccine develop karna hai wo bhi isi ke upar kaam chala theek hai so 1968 then subramanyam chandrasekhar physics so physical process of importance of structure and evolution of stars then venkatraman cv venkatraman so chemistry structure and function of the ribosomes these are apart from cv raman he got it in 1930 okay ab what are the major contributions of india in the field of science ye question mains mein aaya tha to ye mains answer i think ke andar aapko chahiye theek hai abhi prelims ke liye itna tension lene ki zarurat nahi hai मेंस में ठीक होता है वहां पे एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है पहले जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनस फिश स्पीशीज अभी आजकल ब्लू रेवोल्यूशन बहुत न्यूज में है इसके चलते ये प्रोग्राम है तो देखिए सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी लॉन्च थ्री नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एट इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सीबा कैंपस चेन्नई कौन-कौन से पहला है जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन वाइट शिंप शिम्प जो है ना इसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं हम सी फूड में इट्स द मैक्सिमम एक्सपोर्टेड एंटिटी आउट ऑफ इंडिया इन सी फूड कैटेगरी ठीक है द फार्म्ड शिम्प सेक्टर कंट्रीब्यूट 70 परसेंट ऑफ इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स वर्थ रुपीज फोर्टी टू थाउजेंड करोर बट इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन वन एक्सॉटिक स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक ऑफ स्पेसिफिक वाइट शिम्प स्पीशीज तो हमारे पास बहुत ज्यादा जेनेटिक वैरायटी नहीं है हम एक ही वैरायटी को डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड पैनोस वनामे और इसी को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये ये वाला फैक्ट आपने याद रखना है इसका नाम भी याद रखना है ठीक है तो अभी हम बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्पीशी और जनरेट करना चाहते हैं इसके बेसिस पे ताकि इंडिजिनस कल्टिवेशन हो सके एंड इसका नाम हम पहले से सोच के बैठे पी इंडिकस सो दिस इज अंडर मेक इन इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम देन श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स को रेगुलेट तो करती है लेकिन स्पेसिफिकली सी फूड को रेगुलेट नहीं करती तो उस कंसर्न से हमें एक अलग प्रोग्राम चाहिए था जिसको डेवलप किया गया अंडर दिस सो दिस प्रोडक्ट वेयर द प्रोडक्ट चार्जेस डिफरेंशियल प्रीमियम बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फार्मर फ्रॉम थ्री पॉइंट सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ द इनपुट कॉस्ट and the farmer will be compensated to the tune of 80% of the loss of input cost in the event of total crop loss that is more than 70% of the crop loss total crop loss kab mana jata hai 70% se zyada aur usko kitna milega 80% of the input cost okay national surveillance program for aquatic animal diseases so this has been going on since 2013 अब इसका फेज टू हम शुरू करना चाहते हैं अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संपदा का अलग से फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रोमरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट सो डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एग्रोमरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर So that is संपदा योजना पहले इतना ही था प्रधानमंत्री संपदा योजना फिर उसके बाद मत्स्य संपदा योजना बोल दिया गया कुछ खास फर्क नहीं पड़ता फिशरीज को हाईलाइट करने की बात थी ठीक है देन फ्रूट ऑन बीम थेरेपी सो करेंटली देर आर नो गवर्नमेंट फेसिलिटीज दैट ऑफर फ्रूट ऑन बीम थेरेपी ट्रीटमेंट इन इंडिया द ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड वायबल ऑल्टरनेटिव टू रेडिएशन फॉर ट्रीटिंग सॉलिड ट्यूमर्स स्पेशली ऑफ हेड एंड नेक कैंसर सो दैट इज फ्रूट ऑन बीम थेरेपी अब करते क्या है इसके अंदर सो दे यूज हाई एनर्जी प्रोटॉन्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स अनलाइक दी ट्रेडिशनल रेडिएशन थेरेपी विच यूज एक्स रेस दीज कैन प्रिसाइसली टारगेट द ट्यूमर मिनिमाइजिंग दी हेल्थी टिश्यू डैमेज कैंसर की सारी जो हीलिंग प्रोसेस है जितना भी मेडिसिन है उसके अंदर एक ही मेजर कंसर्न आता है वो ये कि जो हेल्थी सेल्स है उनको कैसे बचाया जाए और सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट कैसे किया जाए क्योंकि बीच में ये इनगल्फ हैं दोनों हेल्दी सेल से ही कैंसर सेल बन रहे हैं एसेंशियली कैंसर सेल होते क्या
हेलो जसबीर हेलो हां जी आप क्लास बंद कर दी है फिर हेलो सर नाल कोई कांटेक्ट होया